Kijk een luchtje, hè? Ja, ja. Kom op. Knippy, knippy. Super, we zijn in de kooi. Wat is jongen? Mooi of niet dat? Kitterend mooi, hartstikke mooi weer. We zijn vandaag met Joost van Leeuwen en een hele dikke auto. Schitterend mooi. Hey, Joost, goedemorgen. Wat gaan we vandaag allemaal Morgen. een beetje doen? We zitten in de parenmest, maar het stinkt niet. Dus het dat valt is mee, wel, ja, het valt mee, ja. Je zou zeggen, allemaal mest, dus dat stinkt gigantisch, maar dat is ja. niet zo. Nee, dat klopt. Dat valt best mee. Maar we gaan zo lossen en we gaan een keer een vrachtje laaien en uh, we gaan een keer een bak plaatsen. Maar dan gaan we, ga, ga je zien hoe we het gaan doen. Ja, ik ben erg benieuwd. Ik vind het superleuk. Ik, dit heb ik ook nog nooit gedaan. Dus we gaan vandaag weer allemaal nieuwe dingen doen. Er staat een kraan achter op de auto, daar gaan we mee werken. Ja. En inderdaad, die bakken gaan we ook plaatsen. Ja, we gaan die container dadelijk plaatsen en laaien en dan uh, de het zien uh, real life. Cool. Mooi, dan gaan we beginnen. Super. Nou, we hebben nu ingewogen. Dan gaan we de, de, de paardenmes gaan we lossen in de fabriek. Maar jij moet gewoon je kenteken invoeren en dan uh, krijg je op kenteken een bonnetje of zo. Ja, ik voer het kenteken in wie we zijn, wat we doen, uh, wat we komen doen. We komen een paardenmes lossen en dan uh, gaat het allemaal geautomatiseerd. En straks krijg je een weegbonnetje. That's it. Hoppa. Dus, uh, ja, kunnen we mes lossen? Ik kan dagen nog door. Hoppa. Nou, de gordijnen zitten goed. We kunnen achteruit. Oh ja, is ie. Even een, even een ballotelli. Meneer de cameraman, wilt u zo meteen even op de knop drukken? Dan gaat de deur open. Dan hoef ik niet uit te stappen. Welke deur? Oh, die uh, de overheid deur. Dan ga je redden, toch? Hé, hey, Martijn. Lekker luchtje ja, trouwens, ja, hè? Gaat, uh, gaat lekker hier, hoor. Ik wist niet wat ik meemaakte. We reden achteruit naar binnen. De ramen besloegen. In ieder geval, ja, er kwam een soort van wasem overheen. Uh, Joost zegt, ja, ik doe altijd mijn kachel doe ik op binnenventileren, dus dat hij niet de buitenlucht pakt. Maar ik had toen nog niet geroken en ik doe die buitendeur open, het slaat op mijn ogen en ik kreeg even geen lucht. Maar de camera besloeg ook, dus ja, dat kon, we konden het ook niet filmen, omdat de camera in één keer besloeg. Want het eerste moment is het natuurlijk leuk om te filmen, maar dat ging niet. Maar het is echt een bizarre lucht, maar dat komt ook, hij is hem aan het afvullen. Dus je ruikt heel erg ammoniak lucht, het sloeg letterlijk op mijn ogen, want ik heb nog een beetje de tranen in mijn ogen staan. Ja, jij bent het al gewend, want jij reageerde allemaal nergens op. <laughs> maar ja, het is wel, als je het voor de eerste keer meemaakt, het is wel apart hoor. Ja, het mooie is nog als je vanavond gaat douchen Martijn, ja. dan komt nog een damp van ons, komt nog een beetje... En wordt het ook blonder ervan, of niet? <laughs> hey, ik ga nou de auto lossen en uh, dan kunnen we hier snel weer eruit. Maar dit is wel gaaf, daar heb ik zelf beeld en geluid. Nou jongens, en Martijn, ik ga jullie even laten zien wat we doen. We hebben het cameraatje opgehangen in de cabine van de kraan. Dus dat is super vet. En nou zien jullie dat ik mijn motorwagen leeg draai. Dus uh, wij zijn voorwagen, motorwagen, net wat je ervan maken wil. En uh, ja, dan gooien wij dus op een hoop in de fabriek. En die fabriek, als je daar kijkt, ik zal even door, doordraaien. Dan dus zie je een chauffeur rijden, zie je dat? Die chauffeur die, die gooit die mest gooit die in de bunker. En dat gaat weer via vier lopende banden. Gaat dan naar de andere kant van de hal. En dan wordt er uiteindelijk weer compost van gemaakt. Maar dan moeten wij eigenlijk zorgen dat we zo snel mogelijk die motorwagen leeg draaien. Want we hebben de meter te doen vandaag. Dan moet het door. Dan zijn we wel even aan het draaien. Maar eh, normaal gesproken, kijk eens. Hebben wij eh, ik denk een minuutje of tien werk om de motorwagen leeg te draaien en de aanhanger kunnen we kiepen. Dus die schuift in één keer leeg. En, eh, het voordeel 
eerst dat je hem leeg draait, dat je natuurlijk best wel snel leeg kan zijn. Maar aan de andere kant is het ook dat je de mest uh, kan je daardoor uh, goed op een hoop draaien. Kijk, we draaien natuurlijk helemaal omhoog en zo hoog komt die shovel natuurlijk hier niet. Dus qua opslag kan je natuurlijk het uh, ja, ultieme hoop maken, zeg maar, dat je zoveel mogelijk kan opslaan. En uh, ja, daar werk ik natuurlijk altijd mee. Express Martijn, sorry. <laughs> ja, de beelden, jullie zien het niet. Maar Martijn stond net naast de auto. En die stond uh, voor de fotocamera stond hij leuk te doen. Zit hij nog? Hij zat dus wel onder de stroom, zeg maar. Ja, sorry Martijn, mijn excuus. We moeten het een beetje snel doen allemaal, want er staan en chauffeurs te wachten buiten. Maar de camera lens beslaat ik de hele tijd, omdat die zo benauwd is. En uh, de eerste wagen hebben we dus gelost met de kraan. De tweede die kunnen we kiepen. Daar gaat hij. Hij is vrij zwaar waarschijnlijk. Hij zit echt helemaal vol. Nou, er komt zo meteen een bak stront uit. Dat je niks meer ruikt is niet helemaal waar. Het slaat op alles waar het kan opslaan. Maar goed, dat hoort erbij. Je ademwagen is ook leeg. Lekker luchtje, hè? Ja, ja, ja. Lekker man. Had er nog pittig moeite mee of niet? Ja, hoe zwaar was die hanger? Uh, tonnetje of 19 denk ik. We zijn weer terug bij Joost op de zaak. Uh, we hebben hem uitgewogen natuurlijk. Vol was hij een kleine 53 ton, dus net uh, op de grens. Maar dat mag, goede auto. Leeg 24 ton, even ruim. Dus ja, uh, dikke vracht meegenomen. We hebben al geladen. Wat heb je gedaan? We hebben de containerbak gelaaien. En uh, die gaan we naar plaatsen bij een nieuwe klant. Nieuwe klant? Een nieuwe oh, klant. Leuk. Ja. Oh, leuk. Leuk. Um, nou, wij zijn dus klaar. We gaan even gauw een bakje koffie doen en dan gaan we naar die nieuwe klant. Gaan we doen. Leuk. Zo Joost. Zitten we, de gordijn in de plooi. Ja, dat is met die jongen. <laughs> Hier staat dus de, de, de hoe noem het, mesbak, ja, die we geladen hebben, container. We zetten even hier de hengen neer en we ook even laten zien, want bij mij is het namelijk heel anders. Kijk, die lucht is hetzelfde. Maar dan Joost, wat heb jij hier allemaal? De brede stekker, de VBG. Dat is een dubbele polige stekker en dat is een, een 17 polige stekker. Er zit ABS, EBS, alles in één. verlichting, als zware verlichting, alles in één. Ja, want ik heb die namelijk gewoon als die. En ik denk dat de meeste mensen deze ook kennen als ABS of uh, verlichting. Ja. Uh, hoe werkt dat? Gewoon omhoog te trekken? Ja, omhoog. Ja, klik je eruit. Oh, dit is wel prachtig. Nou, wij hebben deze eigenlijk gemaakt puur voor de GPS-systeem voor de mestwet en de camera op de aanhanger. Dus hebben we een aparte stekker voor de, omdat dat die hier niet in past. Die, die zit vol, dus we hebben een extra stekker gemaakt. Een GPS-systeem voor, voor de mestwet? Ja. En waarom is dat? Ja, dan kunnen ze ons traceren waar we rijden, zeg maar. En moet dat? Ja. En waarom? 
Nou goed, als je een vracht uh, bij de ene laat en bij de andere los, dan moet dat stukje van A naar B moet, uh, moet gevolgd worden. Dat is een uh, wedrijf. Is dat zo scherp bij een, met, een ja. mest? Ja. Tjoh. Wist ik niet. Wel heel interessant. Ja. Uh, nou, die laatste. Heb jij een uh, elektrische? Ja, we hebben lucht, lucht? Uh, lucht bedient, ja. Kijk, je kent natuurlijk met de hand. En als je met je streef staat, is het natuurlijk Klopt, hartstikke ja, stroef. Dat, heb ik. dat weet je. Ja, ja. We hebben natuurlijk WBR, je hebt daar super mooi. Helemaal op lucht. Bedient de kabels hier aan, bij de lak niet beschadigd. Ja, heel ja, da, heel belangrijk. En uh, ja, dat heb jij denk ik ook of niet? Nee. Nee? Nee, Kijk, nee ik moet gewoon keihard werken hoor. Dan gaat hij los. Ja, spat zuiver. <laughs> Dit is top. We staan dus bij de nieuwe klant van Joost. We staan op het terrein. Joost, heeft ze, of ik heb de wagen zo ver mogelijk naar achter gezet. Maar de container kan niet helemaal op de plek komen te staan. Dat is daarachter. Ze dus heeft Joost een speciale container meegenomen. Die kan je dus zelf rijden met de auto. En waarom is zo'n container nou nodig? Dat heeft dus te maken met de lucht die er vanaf komt. Het mag niet in het milieu terechtkomen. Dus zo heeft Joost speciale containers ontwikkeld die hij zelf later weer leeg komt halen. Maar omdat die vrij krap is, kunnen die mensen dus zelf de container aan de weg zetten. Komt Joost weer leeg halen en dan kunnen die mensen hem zelf weer terugzetten. Want daar kan hij dus niet helemaal komen. Kijk, daar gaat hij al. Dus het is gewoon een soort van aanhangwagen. Echt top systeem. De container staat netjes op een plek. Die eigenaren kunnen dat zelf dus weer verrijden. Wij gaan de aardigwagen ophalen en bij de aardigwagen gaan we wat uitleggen. Want je hebt nog een uh, leuk trucje om uh, niet door de tak heen te gaan. Ik heb nog een verrassing. Ja, verrassing. Kom op. Ja, we blijven gewoon kleine kinderen natuurlijk. Dit is zo fantastisch. Dit blijft zoiets moois. En dan is zo'n tunneltje dik gas te geven. Zo gruwelijk. Maar we moeten door. We gaan de aardigwagen nu echt halen. We gaan. Nou Joost, ik ben erg benieuwd wat jij mij wilde laten zien. Want het is uh, heel erg mooi uh, schijnt. Handig in ieder geval. We zijn al jaren bezig natuurlijk om de vrachtwagens een beetje schadevrij te houden. Maar ja, dan moet je een, ja eigenlijk moet je een zaag hebben. Ja, de jongens, we hebben het erover gehad, een zaag overal op. Of dat nou mooi is en water en is dat beter voor de toekomst. Dan hebben we bedacht... Ja, nou, dat het aan de buitenkant hangt en uh, ja. ja. Nou, we hebben bedacht eigenlijk, we hebben hier een kist en aan de andere kant hangt exact dezelfde kist. En we een buis doorgemaakt van links naar rechts. <laughs> dus dat altijd die zaag erin kan. Kijk, dan heb je hier een hele lange stokzaag. Geniaal. En dan kunnen we er altijd kunnen we snoeien. Als het moet. En ja, die kan je helemaal ook uitschuiven. Moet of, uh, zo ja, dan. Dus nou kunnen we gewoon de gemeente helpen. Ja. En het is woensdag natuurlijk. Of niet? Om de week nog meer te zagen. Ja. Oh ja. <laughs> nou, dit is even heel ander, wat anders dan met mijn werk. Ik rijd natuurlijk wel met een combinatie. Maar ik zeg, of Joost zegt, ja, zet hem hier maar rechts neer. Ik zeg, hoe dan? Ja, gewoon op het gras. Ik zal nooit met mijn auto het gras op rijden. Gewoon niet omdat het en niet hoeft, maar uh, om bang om vast te staan of dat hij wegzakt. Maar hij zegt, ja, in ons werk is dat niet anders. En soms komt het wel eens voor dat we vaststaan, maar gewoon even de sper en dan uh, trekt hij hem zo weer uit. Ja, dat is toch mooi. Dus nu staat de hengen even daar. Deze bak die gaan we laden, dan pakken we de hengen er weer aan en dan gaan we verder. Nou, helemaal mooi. Kijk, hier zie je een scherm. Dit is de camera achter op de motorwagen. Dit is de rand van de vangmijl. En nu ga ik hem dus aankoppelen. Kijk, we staan weer voor de aanhangwagen. Ik ga het even laten zien. Hier komt dus trekoog aan. Dit is de onderkant van de vangmijl. En we kunnen nu precies zien dat die aangekoppeld wordt. Dat is ook mooi. Dan gaan we hier zo meteen opletten. Nu met het rode lampje staat hij open. En met het groene lampje dicht is dat de vangmijl dicht zit. Kijk, klik, groen. Nu gaat Joost hem aankoppelen. Let op wat er gebeurt met het scherm. Dat is één. Kijk, nu verandert hij zo naar de achterkant. Daar staat de vlogauto. 
En daar staat Lars op zijn badslippers. <laughs> dus nu zit hij er goed achter. Je kan meteen controleren of hij dicht zit. Ja, prachtig systeem. Op de motorwagen en op de hanger, allebei een camera. Zo heb je al dat beeld aan de achterkant. Goed, keurig, lekker. Dan kunnen we weer. Kennen we weer? Ja, ik heb even stiekem de klep opengezet. Donders. We hebben een kleine tussenstop gehad. We werden gebeld en we moesten uh, uh, langs een kleine adres hier wat uh, ophalen. En dan gaan we nu naar de paardenmanege. De hengen hangt er weer achter. Zo machtig dit. Mooi of niet dan? <laughs> oh, schitter op. Nou, zeg maar. We draaien een rondje, doe even de liftas van de aanhanger omhoog, want dan ja. wring je minder. Want hij is nog leeg, zeg maar, dan draai je rond. Dan hebben we voor het stukje het pad in. En dan zijn we achteruit, strak naast de rijbak van de paden. Koppel de aanhanger af, zetten we de motorwagen ernaast. Is goed. Dan kunnen we kranen. Juist. <laughs> Zo, ik heb de PTO aangezet. Nu mag ik de kraan bedienen. Spannend, maar we gaan het gewoon doen. Nou Joost, het gaat uiteindelijk gebeuren. Mag ik even lekker kranen? Ja, maar moet je het wel beter gaan doen als dat filmpje van Paul Hemming. Want dat ging niet helemaal goed, uh, Martijn. Nee. Maar, maar ik, ga, ik geloof het. <laughs> ik vertrouw jou. Je vertrouwt me nu, hè? Ja, 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 ik ga sowieso mijn best doen. Ik ga voorzichtig doen. Ik ben sowieso altijd voorzichtig. En met Paul, ja, het was net een momentje. Ik, het was eigenlijk niks. Maar het resultaat was een beetje te. Maar, maar goed. Het mom momentje. Ja, nee, dat momentje gaan we hier niet hebben. Nou, laten we het afkloppen. Nou, hoe vond je het? Ja, wel heel tof hoor weer. En het is weer heel anders dan een andere kranen. Maar je moet met je benen, moet je natuurlijk die bak open en dicht bedienen. En je schuift hem dus uit met je rechtervoet, in en uit schuiven. En dan rechts die bak kantelen en draaien. Dus je hebt zoveel functies weer tegelijk. Maar het is wel altijd super gaaf om te doen. Nou, ja, de... Voor mijn gevoel, en dat is nu ook zo natuurlijk, gaat het dan heel traag. Maar dat ben ik nu ook, maar omdat ik het zo voorzichtig doe. Ja, maar ik vind het vrij snel gaan. Dus ik vind, uh, voor de eerste keer vind ik het vrij knap. Ja? Ja, dat is serieus. En nu eerlijk? Ja, ja 100%. Oké, okay, okay, ja, nee, dat was eerlijk. <laughs> maar goed, Martijn. Ja. Ja, je, je hebt het fantastisch gedraaid. Ja. Ah, hij maar staat nog klaar. We moeten het toch even ja. gaan opruimen, want uh, dat kan niet zo. Dat natuurlijk. ik boven bezig was, zat ik er over na te denken. Maar dat komt goed, ik ga het opruimen. Zal ik het even gauw afmaken dan? Ja, zeker, doe maar. Nou, troep maken en hard werken is ook uh, troep opruimen. Een paar keer ernaast gegaan, ook een beetje door het wiebelen van het bakkie. Maar uh, het maakt me niet uit. Als dit voor de eerste keer uh, is wat er ernaast ligt, valt het nog alles mee. Ik zal uh, Joost even helpen. Dat gaat niet heel snel zo met dit bakkie. 
Ja, het is echt ongekend. Ik ben een paar schepjes met dat ding aan het doen. En Joost die hoor ik de keer gaan. Zo dat hele pad in één keer schoon. En weg is het. Ik ben eigenlijk al een half uur, drie kwartier aan het draaien geweest. Het grote bulten van bovenaf. Ik had wel volle scheppen, maar ja, ging niet zo heel snel. En Joost die is bezig, jongen. Ja, zo gaat het wel snel. Ja, als je zo goed kan. Uh... Je moet kijken, hij is gewoon aan het dweilen met dat ding. Ah, barder. Mooi om te zien. Nou, van deze grote vriendin ben ik alles aan het opruimen. Hele bulten leg ze neer. We hebben de taken goed verdeeld. Zoals je ziet. Eerst kan Joost de rommel opruimen in de bak die ik achtergelaten heb van kranen. En nu ga ik hem eens aankoppelen, kan Joost het even opvegen. Joost, bedankt alvast. <laughs> ik ga hem aankoppelen. Ja, het is eigenlijk gewoon te bizar voor woorden, maar het is echt... Deze kraan heeft ongeveer ook alles erop en eraan. Nou, en als je dan toch een cabine hebt, V8 achtergrond, knopen met ledlampjes erin, knopen op de deurpanelen, bestikte armsteuntjes, gedipte hendels. Ja, hij is wel echt helemaal af hoor, het is echt super dik. Als je toch deze kar krijgt van je werkgever, dan heb je het dik voor elkaar hoor. <laughs> Mooi werken. Ik moet alleen de gangen nog een beetje in krijgen, maar voor de rest... Uh... Helemaal keurig, chauffeur. <laughs> nou, Joost, ik heb vandaag al een paar keer gezien, maar je hebt dus de special paint achter op je wagens. Heeft het ook nog een bepaalde betekenis? En zijn ze allemaal hetzelfde of zijn ze ook verschillend? Ja, in principe is aan elke aanleg die we hebben is verschillende special paint erop. Ja. En dat vinden we leuk om het toch uh, ja, regelmatig in te houden dat je toch de uitstraling hebt van joh, bij ons zie je gelijk overrek special paint erop. Dat is toch hartstikke gaaf en je kan het bijhouden en je beschadigt niet zo snel aan de achterkant. Dus... De investering die je doet, die blijft toch altijd ja, lang, lang, lang gelden, weet je wel. Ja, want de special paint had je ook op andere plaatsen, maar dat uh, was ja, nogal uh, Ja, als je aan de zijkant van de skirts hebt, ja, als je dan een keer schade zou hebben, dan, dan is het wel een hele dure investering om weer uh, ja, want, want hoe wordt het dan gespoten? Want als je schade hebt natuurlijk, dan moet het eraf, moet je nieuwe onderdelen en dan moet je het laten spuiten. Maar hoe wordt dit ja, gewoon uh, gemaakt? Ja, MB Designs die spuit het en, uh, en Willeke die, uh, ja, die staat hier gewoon op een trap, moet je gewoon zien de klap Op een trap? trap. Die hebben een handspuitje, hebben ze verschillende kleuren, dan kan ze erin doen wat ze wil. En die hebben een foto en die spuit eigenlijk zo heel, ja, de plaatje ja, erop wat je wil. En dat doet ze helemaal uit de hand, dus dat is echt wel kwaliteit. En zij tekent niks voor? Ze zet niet eerst een schetsen neer? Nee, nee ze, hebben, ze maken zelf een schets zeg maar, dat het erop zit en ja. ze spuiten ze eigenlijk gewoon vanuit de foto. Spuit ze zo over. Heel bizar. Ja. Kunstig. Ja, en elke aanhanger heeft zijn eigen special paint. Dus ook als er een nieuwe aanhanger komt en die zou dan voor een vaste chauffeur worden, dan gaan we samen overleggen van joh, wat vind jij mooi achterop? Het moet natuurlijk niet een Pink Panther zijn, bij wijze van. Nee, oké, okay. uh, Pink Panther paard. Ja, <laughs> moet wel een beetje, een beetje paarden ja, zijn. Ja, Pink Panther moet ook poepen, dus uh, ja, 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 haal ja, op die rots ja, hoor. Ja, ja. <laughs> Dit was hem, we gaan hem uh, in ieder geval, hij staat gewassen weer klaar. We gaan hem leeg keepen zometeen. Martijn, ik heb nog één vraagje. Oh. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij heb je in elke film die je gemaakt hebt, val jij ergens in, heb ik het idee. Maar kan ik me niet meer herinneren. Is het misschien, ik kan het me niet meer herinneren. Ja, ik, ik weet, weet niet, niet waar je naartoe wilt. Ik vind eigenlijk wel, jongens, het hek dicht. Want ja, Martijn, <laughs> dan moet je dicht. eigenlijk wel eventjes hier bovenop die aanhanger klimmen. Op de stroom bedoel jij? Eigen laten vallen in de paardenmest. Man, man, man. Ja, kijk. Ja, want jij doelt natuurlijk op die uien. Ik zie een duimpje omhoog, jongens. Ja, ja, ja duimpje ja. omhoog, ja. ja. Duimpje omhoog dat ik in de paardens rond, in ja. de mest. En in de sneeuw, vond ik niet heel vervelend in de sneeuw. Ik ben ook eigenlijk helemaal knettergek. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Ik moet nog twee uur terug in de auto, dus ik ga niet uh, als een of andere mestkar in die uh, caddy zitten. Knippie, knippie, dan zomaar. Ik ben de moeilijkste niet. Goed, we gaan er bovenop. Hij is gek hoor.
mooi. Vinden jullie het leuk? Ja. Ik vond het ook erg leuk vandaag. Joost, dit was hem. We staan gewoon met uh, de, de, de heren en dames die het uh, produceren ook. Ja, 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 zeker. Staan we er mooi bij, of niet dan? Super. Dit vind jij het mooiste gedeelte van de dag, of niet? Ja, 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 ja. Oh. Heerlijk, we hebben er ook even opgezeten. Ja. Wat was het allermooiste? Dit gedeelte. Ja, prachtig. Mooi de vrachtwagen op de achtergrond. Ik vond het een waanzinnig dagje. Ik heb weer een hoop geleerd, hoop gedaan. Uh, weer ook in de kraan mogen draaien, super tof. Het is weer voorbij. Dat ook, ja dat heb je heel goed. En wat doe je altijd als je een YouTube video hebt gekeken? Doe even een duimpje omhoog en de klik op deze, op deze abonneren. Hoef ik het niet meer te zeggen, jullie hebben het gehoord. Ik heb echt genoten, Joost bedankt voor vandaag. Martijn, ik vond het super, ik vond het hartstikke gezellig. Ook samen met de cameraman, ik vond het echt hartstikke leuk. Papa. Leuk, dankjewel. Ik heb een leuke dag gehad. Doei. 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 Doei, tot de volgende keer.